letztes Beispiel heute für das Thema Kesselformel oder Druckbehälter. Wir nehmen diesmal ein etwas anderes Szenario. Wir haben hier eine Sauerstoffflasche, die hat einen Prüfdruck von 300 Bar. Wir haben etwas hochwertigeren Werkstoff. mit 620 Newton pro Quadratmillimeter und da die halt geprüft und vorsichtig gefüllt sind, nehmen wir bloß einen Sicherheitsfaktor von 1,5 an. Die Sauerstoffflasche hat einen mittleren Durchmesser von 120 mm und eine Länge von 500 mm. Und was wir suchen hier, ist die erforderliche Wandstärke. Auch da, wir greifen immer wieder unsere Formel für die kritische Spannung heraus. Und diesmal müssen wir sie zu unseren Wandstärken auflösen. Also alles auf die rechte Seite gebracht, T dann rechts hoch, I und Sigma zulässig links. Wir haben 300 Bar, können wir also gleich als 30 Newton pro Quadratmillimeter hinschreiben. Durchmesser von 120, Sicherheitsfaktor 1,5 Einheiten los und zulässige Spannung 620 Newton pro Quadratmillimeter. Übrig bleiben Millimeter, das passt auch, weil das ist unsere erforderliche Spannung. Die 620 und die 30 können wir kürzen. Und die 120 können wir auf 60 kürzen. Also bleiben noch 3 mal 60 sind 180. Mal 1,5 durch 62. Und das gibt dann insgesamt... 4,35 mm an erforderlicher Wandstärke für dieses Szenario mit dem 300 Bar und dem Sicherheitsfaktor von 1,5. Und Sie sehen, es ist ganz egal, was ich da als Länge dran schreibe, die Länge taucht nirgendwo auf. Das wäre lediglich, wenn wir sagen, wir haben eine bestimmte Menge an Gas, die möchten wir da reinbringen. Wir wollen zum Beispiel 500 Liter reinbringen. Wir sind reduziert auf den Durchmesser aufgrund der Spannungsverhältnisse. Wie lang muss der Zylinder sein? Ich kann es komprimieren, aber dann werden die Spannungen mal zu hoch. Und Sie sehen es von den Gasflaschen, die sind üblicherweise sehr dünn im Durchmesser und werden dann immer länger, wenn Sie mehr Füllvolumen haben. Und der Grund ist einfach wieder, Länge steht in der Spannung irgendwo drin, Durchmesser geht direkt linear mit ein. So viel für heute für unsere Druckspannung oder Kesselformeln oder warum reißt die Wurst immer längst auf.